ഗ്രേസ് ടിവിയുടെ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ദൈവചനം സംസാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ റെന്നി ഇടപ്പറമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയോട് ശ്രമിച്ചാലും നല്ല പകലിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ സ്വർഗീയ പിതാവ് നൽകിയ നല്ല അവസരങ്ങൾ വിലയേറിയതായി ഞാൻ കാണുകയ ഓരോ ദിവസമുള്ള ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ ഉറപ്പിക്കുന്നതും ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതുമാകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവ് പരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ എല്ലാ മേഖലകൾ എല്ലാം യേശുവിനാൽ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യമാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വേദവാക്യമാണ് സ്വർഗീയ പിതാവ് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കും ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യാശ ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തൻ്റെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് വീട് വാങ്ങുന്നതോ കാറ് വാങ്ങുന്നതോ മക്കളെ കെട്ടിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് അയക്കുന്നതോ അല്ല ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കണം നന്നായി ജീവിക്കണം നല്ല വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യണം നല്ല വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങണം നാലാൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു കുറവും പറയാത്ത നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കണം അത് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തിറങ്ങി തിരിച്ച് ആര് ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല ആര് തകർന്നു പോയിട്ടില്ല പിച്ചപ്പാത്രം എടുത്തവന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറ്റി യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ച് സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തിയ ദൈവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് ഒട്ടനവധി കഥകൾ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പലരെയും ദൈവം അങ്ങനെ മാറ്റി മറിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നിത്യതയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് ദൈവം ആയുസ് തരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട വിഷയം നാളെ എന്തു വെട്ടിപ്പിടിക്കും എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആകരുത് പകരം നിത്യതയിൽ എനിക്ക് പോകണം കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ വസിക്കണം യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്കൊരു വീടുണ്ട് എനിക്കൊരു നാടുണ്ട് കഷ്ടതയില്ലാത്ത വേദനയില്ലാത്ത കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ദുഃഖമില്ലാത്ത പത്രൂസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ക്ഷയം മാലിന്യം വാട്ടം ഇവയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ദേശം നീതിസൂര്യനായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശോഭയായി വിളങ്ങുന്ന ദേശം ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭൂമി പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കാൻ പോകുക രാജ്യ രാജ്യത്തോടും ജാതി ജാതിയോടും എതിർക്കുന്നു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നു ക്ഷാമമുണ്ടാകുന്നു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നു മഹാമാരികൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആരും ആരോടും ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ചതിയും വഞ്ചനയും ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊന്നുകളയാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്വന്തം അപ്പനെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നുകളയുന്ന കാമുകനെ കാമുകി ജ്യൂസിനകത്ത് വിഷം ചേർത്ത് കൊന്നുകളയുന്ന നോക്കുക മനസ്സ് മരവിച്ച തീ കൊളുത്തി യാത്രക്കാരെ കൊന്നുകളയാൻ നോക്കുന്ന എത്ര ദുഃഖകരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് വരുമെന്ന് യേശു വരുമെന്ന് ഒരിക്കൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വരവ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും അത്താഴ്ന്ന സുവിശേഷത്തിൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ നാള് നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ യുദ്ധങ്ങളും ശാപങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഭൂമി കിടുകിടാ വിറയ്ക്കും അത്തനെപ്പോലെ ചാഞ്ചാടും നോക്കുക ഇവയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സ്വസ്നേഹികളും സാർത്ഥരായി മാറുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ഈ നിലയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ സമൂഹം പ്രകൃതി ഈ നിലയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഓർത്തോണം മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവ് അടുത്തു 
അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും വിട്ടുപോകാതെ സകലതും ഭൂമിയിൽ നിറവേറി കഴിഞ്ഞു സകലതും ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്ഷാമമുണ്ടായി പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായി യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി യുദ്ധശ്രുതികൾ ഉണ്ടായി നോക്കുക ഇവയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനിയും ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് വരിക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ തെസ്ലോനിക്കയിലുള്ള സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണ് നാം ഇന്നു പകൽ ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നിനക്കൊരു മധ്യസ്ഥ മറ്റൊരു മധ്യസ്ഥന് മറ്റൊരാളെ ഞാൻ അയക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഞാൻ പോയാൽ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് അനേക സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഭവനം പണിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വാക്തത്വം ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് പിതാവാം ദൈവത്തിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിതാവാം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ പുത്രൻ ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ വരവ് ഏത് ദിവസമാണെന്നുള്ളത് ഏ അമ്മൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് വരും വരുമെന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ കടഭാരത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അല്ല ഞാനിന്ന് പകൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പ് വരേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ധൈര്യത്തോടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന് അസാധാരണമായ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഈ ദൂത് കൈമാറുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുക കർത്താവ് വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും ഈ ദുഃഖം മാറും ഈ വേദന മാറും ഈ കണ്ണുനീര് മാറും ഈ നൊമ്പരങ്ങൾ മാറും ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ മാറും ഈ പരിഹാസം മാറും ഈ നിന്നം തീർന്നു പോകും നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും നമ്മുടെ കർത്താവ് വന്നാൽ നമ്മെ അവനോടുകൂടെ ചേർത്ത് ഇരുത്തും മധ്യകാശത്തിൽ കർത്താവ് വരും അതുകൊണ്ട് തെസ്ലോലിക്കൽ ലേഖനത്തിൽ പൗലോ സപ്പോസ്തോലൻ പറയുകയാണ് കർത്താവ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാദത്തോടാണ് വരുന്നത് യേശു കർത്താവ് ഇനി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് കന്നികയിൽ ജനനമെടുത്തല്ല വരുന്നത് ആരും അറിയാതെ അല്ല വരുന്നത് ഒരു വലിയ ഘോഷത്തോടെ ഗംഭീര നാദത്തോടു കൂടെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നത് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വോത്രം ചെയ്യുക പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വോത്രം ചെയ്യുക സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വോത്രം ചെയ്യുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കാകളം കേൾക്കും വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ സ്നാനപ്പെട്ടവർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പാപത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ആ കാകളനാഥം കാതി കേൾക്കും കാതി കേൾക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നാം ജീവനോടെ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് നൊടിനേരത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പറക്കപ്പെടും പക്ഷി പറന്നുയരുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വിടിട്ട് ആത്മാവ് പറന്നുയരും വചനം പറയുന്നു മുമ്പേ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ അപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കും പിന്നെ ജീവനോടിരിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ആത്മാവി പറയുകയാ ഒരു ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രഭാതം നിനക്കുണ്ട് ഒരു ഉയർപ്പിൻ്റെ സമയം നിനക്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാലം നിനക്കുണ്ട് എന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്ക് കർത്താവ് വരും നമ്മെ ചേർത്തുകൊണ്ടുപോകും ക്രിസ്തു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് ആത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂത് പറയുകയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന നാം അവനോടുകൂടെ ആകാശങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും 
ആമേൻ അവനോട് കൂടെ ആകാശങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടും എടുക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് സന്തോഷം അവകത്തൊരു ആവേശം തോന്നുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോൾ എൻ്റെ അകത്തൊരു ആവേശം ജ്വലിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു കാരണം പറന്നുയരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ആമെ പറന്നു പോകുന്നൊരു സമയമുണ്ട് കാകളം ധ്വനിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടും ഇല്ല നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട കർത്താവ് വരുന്നെങ്കിൽ മുമ്പേ മരിക്കുന്ന ഉയർക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ നാമും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും നാമും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഈ മണ്ണ് വിട്ടു പോകും ഈ വേദന വിട്ടു പോകും ഈ സ്ഥലം വിട്ടു പോകും ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകും ക്ഷയമുള്ള രോഗമുള്ള ബലഹീനതയുള്ള ഷുഗറുള്ള ക്യാൻസറുള്ള അമി വാദമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലവിധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ദണ്ണിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പറന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഈ രാവിലെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ കൃതകത്തിനകത്തൊരു ആവേശമുള്ളവർ മിണ്ടാതിരിക്കരുത് അതുരം തുറന്നാമേം പറയണം ഇവിടെ ആ തസ്ലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ പൗലോ സപ്പോസ്തോളൻ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ ഇവിടെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും നമുക്ക് മുമ്പേ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച ഭക്തന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അവർ അവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ ശവകുടങ്ങൾ വിട്ട് അവർ പുറത്തു വരും കാകളം ധ്വനിക്കും നമുക്ക് മുമ്പേ പറന്നുയരും പിന്നെ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറക്കുന്നത് ജീവനോട് ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടും ശരീരത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടും ആമെ കർത്താവിനോട് കൂടെ ചേരാനായി എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മധ്യാകാശ വരവിങ്കൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മേഘങ്ങളിൽ തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർ എടുക്കപ്പെടും ഒന്നാമത്തെ അനുഭവം മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ആദ്യം എടുക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധന്മാർ നമുക്ക് മുമ്പേ മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കല്ലറകളെ പൊട്ടിച്ച് അവർ പുറത്തു വരും സ്വോത്രം അത് കഴിയുമ്പോൾ നാം നൊടി നേരത്തിനുള്ളിൽ കണ്ണ് അടച്ച് തുറക്കുന്നത് പോലെയുള്ള നൊടി നേരത്തിനുള്ളിൽ വിശുദ്ധന്മാരായി ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടും മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ വരവിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് കൊരുന്തി ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തി രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അധ്യകാകളത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കൊടുക്കുകയും നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന നൊടിയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാകളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും യേശു കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മധ്യകാശത്ത് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും എത്ര ആഗ്രഹമുണ്ട് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും ഈ ശരീരത്തിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടായി അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ കാകളം ധ്വനിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ദസോനിക്ക ലേഖനം നാലാമത്തെയും പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ചിന്തിച്ചു പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സഭയെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധന്മാരെ ഭൂമിയിൽ ജീവനോടിരിക്കുന്ന സഭയെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാണ് ആ പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക നമുക്കൊരു ഉയർപ്പുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമുക്കൊരു ഉയർച്ചയുണ്ട് നമ്മൾ പറന്നുയരേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ പറന്ന് 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 പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പുത്രൻ്റെ അടുക്കൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടതാണ് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ മധ്യ ആ വലതുവശത്ത് പുത്രൻ ഇരിക്കുന്ന പോലെ പുത്രൻ്റെ വലതുവശത്ത് നമ്മെയും ഇരുത്തുവാൻ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മധ്യാകാശ വരവിങ്കൽ കർത്താവിനോട് എടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം അപ്പോസ്ല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഓരോരുത്തൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി അമൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽപ്പീൻ ഇത് വചനം പറയുന്ന വിഷയമാണ് കർത്താവ് വരും കാകളധ്വനിക്കും വിശുദ്ധന്മാർ അമൻ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടും 
പക്ഷെ എടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം മനസ്സിന് മാറ്റമുണ്ടാകണം മനസ്സിന് വ്യതിയാനമുണ്ടാകണം ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയണം ചെയ്തുപോയ കുറവുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കണം നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം വേദപുസ്തകത്തിൽ റോമാലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്ന നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല എല്ലാവരും തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ പാപത്തിൽ നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മെ ഗർഭം ധരിച്ചു ഇവിടെ ജനിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും പാപത്തിൽ ജനിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ പാപത്തെ കഴുകാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽമുറികൾ അവസാനത്തുള്ളി രക്തമൊഴിക്കുകയത് ശരീരം മുഴുവനും അടിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അങ്ങനെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വിശ്വാസത്തോട് പറയാം പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പാപം എത്ര കടും ചുമപ്പായിരുന്നാലും ഹിമം പോലെ വെളിപ്പിച്ചു തരുവാൻ യേശുവിന് രക്തമുണ്ട് ചൂടാമന അർദ്ധന അറകഘടക യേശുവിൻ്റെ രക്തമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഭവിച്ച രഹസ്യ പരസ്യ പാപങ്ങൾ ആർക്കും അറിയാത്തത് നിനക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യ പാപങ്ങൾ കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ചെറിയ പാപം വലിയ പാപം കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും അത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരേപോലെയാണ് ആ പാപങ്ങൾ കഴുകുവാൻ യേശുവിൻ രക്തം റെഡിയാണ് മധ്യാകാശത്തേക്ക് പറക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ എടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ രൂപാന്തരപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കർത്താവിനോട് കൂടെ ഏകീഭവിക്കേണ്ടതിന് മാനസാന്തരമുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം മാനസാന്തരപ്പെട്ടവർ മാത്രമേ ഈ കാകളം കേൾക്കൂ മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവർ ഭാര്യയെ തല്ലുന്നവർ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവർ അശുദ്ധമായ പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നവർ അമ്മ പാപത്തിന് അധീനമായവർ ആരും ഈ കാകളനാഥം കേൾക്കില്ല ഈ കാകളനാഥം കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെയും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനു വേണ്ടി കഴുകലിന് വേണ്ടി പുതിയ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പുതിയ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സ്നാനം എന്ന വിശുദ്ധ കർമ്മം നീ ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ കൂടെ നീ കടന്നു പോയാൽ മധ്യാകാശത്തിങ്കൽ കാകള തുതി കേൾക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ കാതുകളിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കും അമേൻ ഈ ശബ്ദം കേട്ടാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സഭയായ നിന്നെ കർത്താവ് ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല വിശ്വാസികളെ ന്യായം വിധിച്ച് പ്രതിഫലം സ്വർഗം നൽകി തരും അതുമാത്രമല്ല സഭയും ക്രിസ്തുവുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആമൻ അവിടെ ആമൻ ആ സഭയും ക്രിസ്തുവിനെ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കുകയാണ് എങ്ങനെ മധ്യാകാശത്തിൽ എടുക്കപ്പെട്ടാൽ നീ ഒരു സഭയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാണ് നീ അന്യരല്ല ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരല്ല അപ്പന് വേണ്ടായിരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടായിരിക്കും കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടായിരിക്കും സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിന്നെ കർത്താവിന് വേണം കാരണം നീ കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായ നിന്നെ യേശു കർത്താവായ മണവാളനുമായി വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെങ്കിൽ ആ വിവാഹ പന്തലിൽ വിവാഹ നാളിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നീ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവകൂപ പ്രാപിച്ച് അപ്പോൾ സ്ഥൂലിക ഉപദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് സ്വയം വിശുദ്ധീകരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം എനിക്ക് നിനക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തസ്രോനിക്ക ലഹനത്തിൽ നാം വായിച്ചത് കർത്താവ് തൻ്റെ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ കാകലം കേട്ട വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ കഴിയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഇന്ന് നാം മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ നിത്യത എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഓടുകയാണ് പണത്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മാനത്തിനു വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വീട് പണിയാൻ സമൂഹത്തിൽ നല്ല നിലയുണ്ടാകാൻ നാലാടെ മുമ്പിൽ തലയെടുത്ത് നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ഓടുകയ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രാണന് വേണ്ടി എന്ത് സമ്പാദിച്ചു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി നമുക്കു വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി മരണാനന്തര നിത്യജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടതിന് പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വാഴേണ്ടതിന് ആ നന്മ അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് ആ വിടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് കൊതിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഈ രാവിലെ ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദൈവിക ദൂതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു നിത്യത കൊതിക്ക
നരകം പേടിച്ചിട്ടല്ല കർത്താവുള്ള സ്നേഹത്തിൽ എത്ര പേർ കർത്താവിനോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് സഭയായി നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സഭയായി നിൽക്കാൻ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് കെട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു മണിമാളികയല്ല ഏതോ ആലയമല്ല സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ കെട്ടിടങ്ങളാണ് പക്ഷെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളുമാ എൻ്റെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാ അതുകൊണ്ട് കുരിന്തലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നത് കണ്ട കല്ലിലും മണ്ണിലും തുരുമ്പിലും തൂണിലും അല്ല ദൈവം വസിക്കുന്നത് അതവിടെ ദൈവം വസിക്കുന്നില്ല അവിടെ സാക്ഷാ ജീവനുള്ള ദൈവം വസിക്കുന്നില്ല ദൈവം വസിക്കുന്നത് നമ്മളിലാണ് നമ്മളിൽ ദൈവം വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം പാവം ചെയ്യരുത് പുക വലിക്കരുത് മദ്യപിക്കരുത് ഈ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവത്തിന് വസിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ശരീരത്തിലാണ് ആത്മാവിനെ പകർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവാണ് എടുക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർവ്യാ വ്യാഖ്യാനത്താൽ ദുർസ്വഭാവങ്ങളാൽ ദുർവ്യാപാരങ്ങളാൽ ദുർചിന്തകളാൽ ദുർപ്രവർത്തികളാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ദൈവം വസിക്കേണ്ട ശരീരമാണിത് ഈ ശരീരം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ആത്മാവ് ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അകത്തൊരു ആത്മാവുണ്ട് ഈ ആത്മാവാണ് പറന്നുയരുന്നത് ആത്മാവിനെ കൊല്ലരുത് ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കരുത് ഇത് കാഹളം കേൾക്കേണ്ടതാണ് കാഹളം കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പാമ്പത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധിയോടെ നിൽക്കണം ഇന്ന് രാവിലെ ചിലതിനോട് ആത്മാവിനെ കറതീർന്ന് പറയുക വിശുദ്ധിയോടെ നിൽക്കണം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മാവിൽ വചനം ധ്യാനം നടത്തണം ആത്മാവിൽ ജീവിക്കണം ആത്മാവിൽ നടക്കണം ആത്മാവിൽ ചലിക്കണം ഇവിടെ ആർക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനോ ഒരു മനുഷ്യനോ നേതാവിനോ രാജാവിനോ പ്രസിഡന്റിനോ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവരും താളടിയാകുക എന്നാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യം വരാൻ പോകുക ഹൂടാപാര ഈ രാജ്യം നശിക്കാൻ പോകുക ഈ ലോകം നശിക്കാൻ പോകുക ഈ ഭൂമി നശിക്കാൻ പോകുക പക്ഷൊരു പുതിയൊരു ആകാശം പുതിയ ഭൂമി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ആത്മാഭിപ്രായം പുതിയൊരു ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കണം കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളണം വാകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം രക്ഷേതാവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കണം അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തു ആ ദൈവമക്കളാണ് ഈ കാഹളം കേൾക്കുന്നത് ആ ദൈവമക്കളാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം കണ്ണടയ്ക്ക് പിതാവേ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ദൈവവചനത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശം വ്യത്യസ്തമായൊരു ചിന്ത കർത്താവെ മധ്യാകാശത്തിൽ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ ചിന്തിച്ചു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ജീവനോടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ കർത്താവ് വരുന്നെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടാൻ തടസ്സമായുള്ള കുറവുകൾ നികത്തണമേ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ ക്ഷമിക്കണമേ നോട്ടത്തിലും ചിന്തയിലും സംസാരത്തിലും കൊടുത്തു വാങ്ങലിലും വന്ന ബലഹീനതകൾ ക്ഷമിക്കണമേ പാപക്കറകളെ കഴുകി കളയണമേ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ആ കാഹളനാഥം കേൾക്കുവാൻ ഭാഗ്യം തരണമേ ദൈവകൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിരാശപ്പെടുന്ന ഭാരമനുഭവിക്കുന്ന കണ്ണുനീരി കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഞെരുക്കമനുഭവിക്കുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം ഈ ഭൂമിയിലും അനുഗ്രഹിക്കണം വരുമാനുള്ള ലോകത്തിലും കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവിനോട് കൂടെ ചേരാൻ കർത്താവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഇവർക്കും വരം നീ കൊടുക്കണമേ അടിയനും അടിയൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ആ വരം നൽകണമേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാഹളനാഥം കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും കാഹളം തുനിക്കും അത് കേൾക്കാൻ ഒരുക്കത്തോടിരിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്ക
സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അതത് ദിവസത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ വൺ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ